Вітаю у проєкті «Кава Брейк», де ми разом із запрошеними експертами будемо обговорювати шляхи розвитку України, українського та світового суспільства під час війни та повоєнного стану. Війна і спорт – чи сумісні ці поняття? І як спортсмени можуть впливати на хід війни? Чи потрібно під час війни займатися спортом? Про ці та інші питання нам розповість експерт програми Катерина Шиховцова. Вітаю вас, пані Катерина, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи зі спортивної аеробики, старший викладач кафедри фізичної фізичної культури олімпійських та неолімпійських видів спорту Національного університету «Запорізька політехніка». Вітаю. Дуже рада вас бачити і знаю, що у такий складний для країни час, так, під час війни, завжди виникає запитання, чи потрібно займатися спортом, чи потрібно нам під час війни виходити на світову арену і бути такими трансляторами крику душі, що відбувається зараз в Україні. Яку роль зараз відіграють спортсмени? І я знаю, що нещодавно на світових змаганнях п'ять спортсменів саме з вашого університету так, війшли до національної збірної і зайняли призові місця. Ось скажіть, будь ласка, яка місія була у них, окрім того, щоб показати, що ми сильні, що ми спортивні, що ми здолаємо? Так, у цей складний час зараз є надважливим Показати всьому світу, які ми сильні, що ми можемо перемагати. Саме так, у складі національної збірної зі спортивної аеробіки угу. наші дівчата, спортсменки, п'ять студенток, спортсменок, у складі яких є також наша викладачка нашої кафедри, на чолі з нашою завідучою кафедри олімпійських, фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту Національного університету Запорізької політехніки Атаманюк Світланою Іванівною, яка є також заслуженим тренером збірної України, головним тренером збірної дорослих. Виїхали на початку воєнних дій до Франції mm -hmm. саме для підготовки до міжнародних змагань. Декілька місяців наші дівчата, спортсмени також на чолі з нашими тренерами провели за кордоном, бо були вимушені переїхати для підготовки саме такого високого рівня змагань. Чому саме за кордон? Тому що федерації з різних видів спорту приймають наших усіх спортсменів і допомагали всім українським видам спорту виїхати за кордон і готуватися на високому рівні до таких змагань, як чемпіонати Європи, чемпіонати світу, всесвітні ігри тощо. І наші дівчата були у Франції, дорослі. Також у нас в Італії були юніори та кадети на чолі з головними тренерами збірної кадетів та юніорів збірної України. Тому ми дуже вдячні всім, хто нас так дуже тепло приймав, вдячні президентам федерації цих країн, вдячні президенту федерації зі спортивної аеробіки нашої країни Пасічні Тетяні Володимирівні, яка допомагала нашим спортсменам також виїжджати за кордон для, саме для підготовки до цих змагань. А саме головне, що ми не просто готувалися у складних умовах, коли наші спортсмени зіткнулися не тільки з фізичною навантаженням, а ще й з моральним, так. бо вони дуже відчували цей, ці переживання за країну, за своїх близьких, які залишились у Україні. Це дуже такий був тягар ще моральний, і їм дійсно було дуже складно, бо вони перебували у постійному стресі. Але не дивлячись на це, у чемпіонаті світу в Португалії, який відбувся буквально нещодавно, 16-18 червня цього року, у Португалії в місті Гімарадзі, Раніч. Наші спортсмени зайняли дуже почесне друге місце у категорії аеростеп і також шосте місто у категорії аероденс війшли у фінал. Це дуже велике досягнення. І також ще ми вибороли золото в індивідуальних жіночих виступах. Це вперше в Україні ми зайняли такі високі почесні місця. Особливо золото, бо ця перемога дуже важлива для України. І все, що ми робимо, все, що роблять наші спортсмени, дуже багато людей запитують, чи можна зараз виступати. Угу. Але ми вважаємо, що саме спортсмени можуть через свій вид спорту донести до громадян те, що ми не переможні, то що які ми сильні, яка ми нація здорова, сильна і вміємо перемагати. І не тільки на спортивних аренах. Звичайно, Це дуже важливо. Звичайно. Кожен воює на своєму фронті. Я переконана, що хлопцям ЗСУ дуже приємно, що ми так. 
так, підтримали їх тим, що кожен у своєму сегменті так, здобуває перемогу. І світ знає, що в Україні талановиті, спортивні. Ось скажіть, будь ласка, я знаю, що ви не зупиняєтесь на досягненнях під час війни, ви проводили онлайн-навчання, так, як і багато інших університетів. Як відбувався цей процес, скажіть, які були складнощі і як взагалі реагують студенти? Так, у таких умовах дійсно складно не тільки спортсменам, але й викладачам і нашим улюбленим студентам. Бо ми пережили декілька років карантину, але зараз в таких умовах, я хочу сказати, що після початку воєнних дій, Студентів на онлайн-заняттях побільшало, і ми дуже цьому раді, і ми вдячні нашим студентам, які мали можливість приєднуватись до наших занять, і вони з великим задоволенням займалися своїм здоров'ям, бо вони знають, як це важливо зараз кожному громадянину країни займатися своєю справою. І навіть в таких умовах, коли в нас дуже багато студентів виїхали за кордон, дуже багато студентів знаходяться на окупованих територіях, але в таких умовах, Умовах, вони теж мали змогу приєднуватися до занять. Вони займалися задоволенням. Дійсно, і коли звучали сирени, ми припиняли заняття, але потім після відбію повітряної тривоги ми починали знов тренування. І вони були дуже задоволені, бо казали і слова вдячності, і благодарності після кожного заняття. І не дивлячись на перебої з інтернетом, не дивлячись на те, що декілька студентів з кожної групи кожного разу казали, ми не можемо, бо в нас там зараз повітряна тривога і лунає сирена, і навіть там ракети летять. Ну, не дивлячись на це, ми дуже вдячні нашим студентам. І займалися ми в таких умовах дуже довго, навіть протязі, можна сказати, всього семестру, але ми це витримали. І я хочу сказати, що, що наші викладачі знаходили все нові, нові тренування, такі, щоб інтересно було займатися нашим студентам. Ми вигадували нові тренування, форми навчання, замінювали інвентар, такий, як обтягувачі, гантелі, скакалки, резинки. Ми замінювали навіть баклажками з водою, підручними, підручними засобами, засобами та, ми рушниками тощо. Тобто те, що в студента, кожен студент під має вдома має, під, під руками, ми із, використовували стільці, ми використовували все, що буквально лежить під рукою. І студентам було навіть дуже цікаво і, ну, займатися цими заняттями. Психологи сказали, що це дуже гарна форма відволікатися так, від душевних ран, від переживань, від емоційного, від стресу. Так, ми, ми навчали своїх студентів ще правильно дихати. Це, угу. Ці вправи ми використовували і на очних заняттях, але під час своїх занять онлайн ми використовували такі прийоми, які заспокоюють за декілька хвилин. Тобто ми навіть могли б з вами зараз попробувати це Давайте. дихальну вправу цю зробити. Ми особливо раніше, навіть дівчата, дихання в нас таке через легені, угу. а ми вчимо наших студентів дихати животом. Угу. Тобто за декілька хвилин такого дих... дихання, декілька секунд, перепрошую, ви маєте себе привести до, до ладу, mm -hmm. да, до такого стану, коли ви не хвилюєтесь. А давайте разом зробимо. Я гадаю, так. що всім буде цікаво. Ми, ми можемо покласти наші Руки долоні на, на mm -hmm. живіт. І дихаємо не, не так, як ми звикли. Ми звикли з вами дихати, коли ми робимо вдох. Ми, Діафрагма. Да, так, так, ми mm -hmm. вдихаємо і живіт підтягуємо. А ви зробіть по-іншому. Навпаки. навпаки. Зараз Зараз, коли ми робимо вдох, ми надуваємо живіт, живіт. Угу. Ми вип'ячуємо, так. І потім ми повільно, повільно, повільно угу. повітря видихаємо. І наш вдох повинен бути на два рахунки, а видох на чотири. Давайте угу. попробуємо. Повільно, на два, давайте. На два на, надуваємо живіт. Угу. Починаємо. І раз, два, видох. Раз, два, три, чотири. Ще раз, два, раз. Два, три, чотири. 
І так ми робимо декілька разів і заспокоїмо своє дихання. Але не тільки дихання, ще й нервову систему. Це дійсно дуже корисна вправа і важлива не тільки для студентів. Я вчила своїх студентів навіть заспокоювати своїх рідних, близьких, коли вони відчувають тривогу, якщо панічна атака атакує людину. Тобто ви можете такими вправами дихальними заспокоїти не тільки себе, а ще й допомагати іншим людям, які поряд з вами. Знаєте, це все ось не було б завдяки тому, що в нашій країні зараз активна Діджиталізація, так? І завдяки цьому у нас дуже багато платформ, так? Онлайн-платформ, і ми можемо працювати. Викладачі можуть працювати. Я знаю, що у вашому університеті ще викладачі розроблюють нові методики. Вони не просто займаються зі студентами, так? А вони ще працюють над іншими матеріалами. Розкажіть, будь ласка. Так, викладачі нашої кафедри мали змогу у цей період, коли нема очного навчання, розробити нові методичні матеріали, нові якісь форми навчання. Ми застосовуємо усі гаджети, які в нас є. Тобто для викладача стає складніша задача, бо ми працюємо перед камерою, телефону або перед камерою ноутбуку. Те, що раніше не робили. Те, що раніше ми ніколи не робили не робили, і це теж диковинка, новинка. І ми спілкуємося зі студентами. В нас є платформа Moodle, на якою ми займаємося онлайн зі студентами, де завантажують викладачі свої лекції, свої тести, також інші методичні завдання, які студенти виконують. І потім ми маємо змогу перевірити і поставити оцінку. Це наряду з практичними заняттями онлайн студенти виконують ще тестові задання. А також ми мали змогу ще зі студентами провести час у якихось онлайн-конференціях. Наші студенти ще займалися науковою діяльністю і викладачі нашої кафедри допомагали студентам написати роботи з фізичною культурою і спорту. І ми виборювали місця спочатку на університетському рівні, потім серед університету ми обирали найкращі і наші студенти на національному рівні приймали також участь у наукових роботах. Так, ми не вибороли призові місця в цьому році, але ми робили це перший раз. І ми дуже сподіваємося, що студентам ця робота дуже вподобає, і вони так приймуть участь наступного року. І, можливо, ми на національному рівні теж будемо призерами. Будемо на це чекати, розвивати теж цю тему. Бо ми вперше з нашими викладачами в цьому році відкриваємо на чолі нашої завіду, Відвідувачою кафедрою Атоманюк Світланою Іванівною, випускову кафедру робимо, яка називається «Освітня програма фітнес і рекреація». Новий Це... напрямок. Це дуже сміливо, бачите, так? Ми робимо такий крок вперед, що ми не боїмося, що ми працюємо з новим напрямком, так? І ось розкажіть, будь ласка, це фітнес та рекреація. Про що це? Що ви ще там будете вчити такого нового, чого не було на інших факультетах? Так, це дуже сміливий крок, бо дійсно нову спеціальність відкривати дуже складно під час мирного життя. А зараз ми розуміємо, які в нас часи складні, але ми сподіваємося, що наші студенти, абітурієнти прийдуть до нас і вже почали подавати документи, і в нас цього тижня розпочинається прийом творчого конкурсу, і в нас вже є заяви, і ми дуже раді і дуже вдячні цим людям, які приходять до нас. А що ж це саме за спеціальність фітнес і рекреація, чому вона така цікава і чому вона надважлива? Вона дійсно цікава і відрізняється від інших, тому що ми зараз маємо більше акцентувати нашу увагу на те, що потрібно готувати викладачей, тренерів і тренерів ДЮ США, і тренерів не тільки розвивати спорт, а ще й розвивати дійсно фітнес, 
тобто від англійського слова, слова to be fit, бути здоровим. здоровим Ми повинні, повинні розвивати здоров'я всієї нації. Наші випускники будуть мати змогу вже після бакалаврату, чотирьох років навчання, робити в спортивних клубах нашого міста, нашої славетної України. Також робити викладачами в дитячо-юнацьких угу. спортивних школах. Після закінчення вже рівня магістратури вони будуть мати змогу в нас робити викладачами і в університеті, і в школах, та працювати в інших закладах. Тому в цей складний час надважливо розвивати дуже здорову націю. Наші люди повинні бути сильними, здоровими. І акцентувати треба увагу на те, щоб займалися якомога більше людей фізичною культурою і спортом. Так. І займалися не, не тільки спортсмени, бо в нас така складається ситуація, що зараз акцент на спортсменів, на розвиток спорту. Це дуже вкрай важливо, це дуже гарно. Але ми потрібні робити так, щоб усі спортсмени, щоб у школах не, померла, не померли заняття фізичною культуру. Uh -huh. Бо дійсно до нас зараз, зараз приходять студенти, які е, говорять, що в школі в них, в них не було фізкультури, не, в них не було занять фізичною культурою. А іноді буває таке, що е, сидять на лавці і нічого не роблять, не роблять, бо фізичну культуру не проводять у, у школах. Це дуже сумно. І е, ми би побажали в подальшому розвитку України наша кафедра, викладачі, це, мабуть, всі викладачі фізичної культури, так. це дійсно, думаю, думка усіх, хто до цього причасний, щоб якомога більше було занять фізичної культури, не тільки в школах, а й в університетах. На зараз ми маємо таку ситуацію, що в університеті студенти займаються два роки, і, все, і це так. обов'язкова програма. Але... Є така думка, що фізичну культуру можу, можуть убрати з університету, mm. і це може бути вібриковий, це вже вібриковий предмет, дисципліна, дисципліна. Але якщо зроблять так, що студенти не будуть обирати фізичну культуру, і їм не дадуть можливості обирати. Якщо вони обирають, вони, мабуть, виберуть фізичну культуру. А якщо їм не дадуть таку можливість, Звичайно. то в нас вже фізичної культури не буде. Культура – саме головне поняття тут. Важливо, щоб не скорочували, а залишали цю культуру. Ви знаєте, така філософія має бути не лише під час війни, та повоєнного так стану. Філософія – Спорт – це, так би, тире, так, гарне, здорове життя. Ось я знаю, що ваші спортсмени, окрім того, що так активно пропагандують так, фізичну культуру, ви правильно сказали, вони ще є просто гарними людьми і являються зараз активними волонтерами. Під час війни, я гадаю, що це класна громадська позиція, коли ви чим можете допомагати. Розкажіть, будь ласка, як ваші спортсмени допомагають? Так, я хочу ще розповісти, що наші і викладачі, і студенти, і спортсмени активно долучаються до волонтерської діяльності у нашому місті, а також за межами міста. Mm -hmm. Деякі викладачі закінчили медичні курси в Запорізькому державному медичному університеті по наданню первинної медичної допомоги. Mm -hmm. Це було дуже цікаво, ми багато чого не, не знали, бо викладачі в нас проходять підвищення кваліфікації, ми mm -hmm. маємо е, допомагати студентам у екстрених ситуаціях. Так, ми деякі речі знаємо і знали до цього, але е, те зовсім інше. І е, зараз ми дуже квали кваліфіковані і можемо допомагати у воєнних умовах. Наші студенти, волонтери допомагають переселенцям, також mm -hmm. ми допомагаємо ЗСУ. І я дуже вдячна, вдячна всім, хто приєднався до цього волонтерського руху. руху. Так, звичайно. Ми вам дуже вдячні, що ви пропагандуєте культуру, фізичну культуру, що ми маємо бути здорові духом, тілом. І ви знаєте, з такими людьми, так, з такими прагненням до перемоги. Ми неодмінно переможемо. І все у нас буде добре. Тож хочу нагадати, що до нашої студії завітала майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи, тренер зі спортивної аеробіки, старший викладач кафедри 
фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту Національного університету Запорізька політехніка Катерина Шиховцова. Дякую вам, пані Катерина, і чекаємо Дякую усіх вам так, за залучатися до нашого університету. Долучайтесь, ми дуже раді будемо усім абітурієнтам, ми дуже любимо, поважаємо наших студентів, і ми сподіваємося, що Надалі ми будемо займатися очно, що в нас буде така змога, що у нас спортивний комплекс Національного університету Запорізька політехніка прийме наших улюблених студентів. Ми дуже на це чекаємо, бо зали в нас пусті і ми дуже любимо, коли там лунає сміх, радість і спортивний спортивні дух. змагання, бо змагань і спортивних свят лишилися також і наші викладачі, і наші студенти, а ми цього дуже бажаємо і дуже прагнемо. Я сподіваюся, що так і буде. Дякую вам, саме так і буде.